me cuesta. Estoy tomando nota de todo lo que se dijo en la, en la tanda, durante la tanda, para consultárselo a, a Silvana Sotolano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Silvana. Bienvenida, Silvana. Bienvenida, Silvana. Bienvenida, Silvana. Feliz año. Feliz año para ustedes. Qué lindo estar acá en el 2016. No. Qué lindo, ¿no? Me, no, me preocupa... <risa> Me preocupa un poco si los temas que se van a dar a lo largo del año tienen que ver con este... Tenemos que preparar más algunas No, y seguíamos cosas. hablando como aquella... Verano. Eh, Exactamente. Que... En verano es otra estamos cosa, Estamos en modo verano. Estamos en verano. Sí. ¿Eh? Distendido. Bueno, pasaron bien. Muy bien, muy sí. bien. El lunes pasado no los acompañé, pero bueno. Se notó, ¿eh? Sie se notó, se notó. <risa> bueno, me alegro. O sea, nos soltaste. Me alegro, los solté un poquito, un ratito nada más. No y... los agarraste ahora. Y ahora los volví a agarrar. Este... ¿Qué tema hoy? Arrancar el año hablando de esto. No, en realidad... Cuando empecé a pensar un poquito en qué cosas me gustaría decir hoy, pensé que empezar un año eh, siempre implica tener como esperanzas de poder cambiar algunas cosas que venían no resultándonos. Y bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de soltar? Este, ¿Y por qué decimos que realmente para poder tener cosas nuevas, vivir nuevas situaciones, es importante muchas veces poder soltar algunas cosas, que son desde situaciones, formas de relacionarnos, vínculos que nos resultan lastimosos muchas veces o tóxicos, este, y... Me parece la decisión de poder atravesar la tristeza que a veces eso implica. Porque por algo nos quedamos ahí, ¿no? Un poco sí. esa, esa es la idea de conversar. ¿Hablamos fundamentalmente de vínculos? Sí, en realidad, eh, en un punto todo termina siendo vincular, porque en realidad tiene que ver con la relación que uno establece, o con formas de pensar, o con formas de resolver, eh, elecciones que uno hace a lo largo de la vida... Eh, y ni que hablar con personas o trabajos. A claro. veces a veces estamos en... Los uruguayos, sobre todo, tenemos como mucha eh, mucha recurrencia a la queja, a esa queja que nos deja como achatados, sin ver posibilidades de cambio, cuando en realidad, eh, en la mayoría de los casos, y por lo menos en los que queremos hablar hoy, eh, el cambio viene siempre desde el movimiento que uno puede hacer. ¿no? El uruguayo, por eso decía... Eh, tendemos a, a ser quejosos, inclusive si nos vinculamos o nos pensamos con, con pueblos muy, muy cercanos, ¿no? Brasil, Argentina, este, es frecuente que la gente comente eso y es verdad, tendemos como a quejarnos, a repetir el, el modelo de queja y, no sé, tener como la fantasía de que algunos cambios van a venir desde afuera cuando en definitiva siempre tiene que ver con la posición que tomemos. Ahora, la queja la es un lugar de confort que tenemos, ¿no? Sí, en realidad eh, es, un, es un lugar eh, que nos deja eh, sin ejecutar. Eh, muchas veces eh, cuando tenemos que pensar en hacer cambios nos invade el miedo y el miedo paraliza eh, y cualquier cosa que justifique esa parálisis viene bien, desde quejarnos o, o creer que son los demás los que tienen la culpa de lo que nos pasa o pensar que, bueno, que tenemos mala suerte y la realidad es que cuando uno deja de quejarse y empieza a analizar qué es lo que le está pasando, empieza a encontrarse con que muchas de las cosas que pasan las genera uno, ¿no? En las relaciones que elige, en cómo, cómo se posiciona frente a una relación amorosa, eh, qué hace con los hijos. Eh. Justo el otro día, en este, en este tiempo de, de fiestas y eso, estábamos hablando con una amiga en relación a, a alguien de su familia y decía, yo no puedo entender cómo fulanita eh, quiere que pasemos con ella, si en realidad cada vez que la vemos está quejándose, criticando al resto de la familia. A veces, eh, quizás, la versión de esa mujer debe ser nadie me da corte, en las fiestas nadie se acuerda de mí, y bueno, de repente empezar a pensar, bueno, ¿qué hago yo o qué genero yo en el otro? ¿Cómo hago que el otro tenga ganas de estar conmigo, no? ¿O, o qué ofrezco en las relaciones que tengo con los demás? Sí. Silvana, es muy fácil decir, bueno, que hay que empezar el año sin problemas, sin uh -huh. preocupaciones, pero ¿cómo aprendo a soltar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de dejar de lado los problemas? Porque es difícil eso. Uh -huh. eh, sobre todo los psicólogos, yo me acuerdo una vez hablando con una psicóloga hace muchos años y lo, lo, lo trato de integrar a, a la terapia. Es clarísimo que hablar de afuera siempre implica una capacidad de pensar diferente el que está atravesando situaciones, ¿no? De tristeza, de, de quietud, muchas veces hay depresión o, o sentimientos depresivos en el quietismo, en el no cambio. Pero también es cierto que hay un punto donde uno, eh, sin llegar al extremo de decir uno elige ser feliz o no, porque a veces no es tan fácil, no es tan consciente lo que nos acerca al dolor, eh, sí ser conscientes de que hay algo que se llama voluntad y que se llama elección. Que a veces sea más difícil ver ese camino es real, los que hemos trabajado y los que trabajamos en el área emocional, sabemos que la gente, yo a veces me río y les digo, bueno, nadie se sienta de mañana y se hace un mate a pensar cómo puedo hacer para que hoy me vaya mal, o cómo puedo hacer para jorobar a la gente que quiero, y sin embargo a veces hacemos cosas que nos hacen mal, o tenemos actitudes que perjudican a los que queremos. Pero sí entender que, bueno, que hay algo de lo que tiene que ver con la voluntad, primero un análisis, un autoanálisis, 
eh, como muchas veces hemos hablado acá, donde recordemos que el entorno es frágil. O sea que cuanto más nosotros esperamos que sea el entorno el que nos dé la seguridad o el que nos dé eh, la receta del cambio, más, más difícil va a ser, porque hoy... Eh, tú le puedes decir una cosa a tu hermana, a tu hermano, a tu madre, a tu... mañana Cristian le puede decir otra cosa. O sea, cuando dependemos de la opinión del otro o creemos que el otro tiene la receta de nuestra felicidad, es un camino escabroso. A veces le pueden pegar y otras veces tiene que ver con lo que el otro cree que es la felicidad para él. ¿no? Entonces, primero, entender que hay algo de la pregunta personal que hay que hacerse. Cuando nos está yendo mal, cuando eh, seguimos repitiendo situaciones que nos duelen, primero, bueno, a ver... Siempre cuando uno repite cosas hay un beneficio secundario que no siempre es tan claro. Eh, nadie continúa relacionándose de una manera tóxica con los otros si no hay algo más siniestro, más oculto que esa relación gratifica. Que a veces tiene que ver con repetir situaciones aprendidas. Situaciones, yo que sé, de desamparo, de desencuentro, infancias dolorosas. O, o tiene que ver con que la autoestima nos lleva a no sentir que nos merecemos que nos vaya bien. Entonces tendemos a repetir cosas que nos hacen mal. Entonces primero revisar, bueno, ¿qué hago yo en las cosas que me pasan? ¿Cómo participo? ¿Cómo opero? Eh, encontrarnos con, con lo que nos está llevando por ese camino y bueno, después meter la disponibilidad del cambio. Entonces la resignación también es una zona de confort. Es decir, bueno, lo que me pasa malo por algo me pasa eh, o ya me acostumbré. Viste el, que el uruguayo tiene también muy acarenciado ese término, ¿no? El mal pero acostumbrado. Sí, en realidad la resignación es un término que suena como denso, ¿no? Como esa cosa... Eh, me gusta bueno, más la palabra aceptación. aceptación. En realidad la resignación, eh, resignarse a algo que podemos modificar, no debería de tener mucho sentido. Algo que nos duele, que nos, que nos hace mal, resignarnos a eso debería ser lo contrario a lo que uno tendría que hacer en la única vida que tiene, ¿no? Sí me parece que aceptar algunas cosas. Si pretendés a los 60 años... Eh, lograr lo que lográs a los 20 y te enojas con eso, ahí no es que tengas que resignarte, tenés que aceptar que hay cosas que, bueno, tienen que ver con los momentos de la vida, como a veces jorobamos y decimos, si tenés hijos y querés dormir las 12 horas que dormís a los 15 años, más vale que aceptes porque si no este, eh, vas a sufrir y vas a estar siempre como en una cuestión de, de, de insatisfacción. Entonces, separar lo que es aceptar de lo que es resignar, no resignar cuando, cuando el cambio está en nosotros, este, sí aceptar que hay algunas situaciones que hay que atravesar, entre ellas la tristeza que implica soltar a veces. ¿no? Pero a veces me parece que, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio, uh -huh. este, porque no es cuestión de, de no aferrarse absolutamente a nada, claro. eh, ¿no? ni tampoco ser dependiente de algunas cosas y por miedo, como vos decías, este, seguir aferrado a un vínculo o a algo material que en realidad no está haciendo bien. Pero es bravo mantener el equilibrio también. Ahora ¿no? está bueno lo que decís, Fede, porque eso pasa muchas veces cuando uno habla de, de vivir el presente. La gente eh, muchas veces interpreta que cuando uno dice la importancia de vivir el presente o de soltar, es esa cuestión de, bueno, la vida loca, sí. entonces estoy solo acá y hoy no pasa nada. Es todo lo contrario, porque en realidad cuando uno más presente está en lo que está viviendo, más responsable es tanto de lo que uno hace como de lo que generan los demás. Entonces, cuando hablamos de estar presente, quiere decir estar de cuerpo y alma, que lo que hagamos nos represente y exprese lo que sentimos y lo que somos en esencia. O sea, revisar eso, cuando yo hago algo, estoy acá presente, esto es lo que quiero para mi vida, qué consecuencias tiene para la gente que tengo alrededor, eh, sin autoexigirnos, sin pretender saberlo todo, todo el tiempo, claro. sin creer que las respuestas están siempre instantáneamente dadas, hay cosas que se van construyendo a medida que uno va viviendo. Nosotros jorobamos este, con, con mis amigas y decimos, bueno, ponerse veterana debe tener buenas cosas, aprender. Aprender es algo que te da el tiempo muchas veces. Te falta ¿no? todavía. ¿eh? Bueno, ya, ya sé, llegar, pero bueno, falta, en realidad falta. todavía estamos, este, creo que uno aprende hasta el, último día, hasta el último día de la vida. ¿no? Entonces, cuando hablamos de soltar, tiene que ver también con esta cuestión. No es soltar en el sentido de nada me importa y suelto todo. Es después de un autoanálisis, de ver qué es lo que nos pasa, de ver cómo nos vinculamos, de revisar qué es lo que queremos, bueno, veamos qué es lo que tenemos que soltar, porque este, había, había un, una amiga que un día tenía un cuentito y, que era gracioso, le habían regalado un, un canario. No me digas, sí. ¿de canelones? De, no, no era de canelones, ah. un, un canario de esos que cantan y Pajarito. cantan y cantan, entonces siempre decía, no puedo más, dice además más que no me gustan los pájaros encerrados, no me gustan los pájaros así en cautiverio, encima canta... Y yo le dije, bueno, dejale la jaula abierta. Y me dijo, ¿sabes que nunca le cerré la jaula? O sea, 
hay que soltar. Lo que va y viene no tiene que depender tanto de nosotros. O sea, esa cuestión de la posición, de agarrarnos, de creer que tenemos porque apretamos, en realidad este, es una fantasía de control que no existe. Y Canario se quedaba. Sol, se quedaba, no sé qué pasó después, pero o ella, o ella aprendió a bancarse y a disfrutar del canto, o, o, o el Canario se voló, no sé. Pero lo, lo, lo anecdótico es que a veces uno tiene la fantasía de que haciendo determinadas cosas tiene. Claro. Y en realidad uno tiene simplemente lo que es lo que es uno en cada momento. ¿no? Sí, es me, acordé, me acordé por ahí de una frase. ¿eh? De un Canario. A ver, no, 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 que, que tiene que ver que si, si uno ama tiene que dejar libre, y si es... vuelve es... Porque te pertenece y si no vuelve más es porque nunca te perteneció. Bueno, eso ya es más complicado. No sé. Me gustó eso la, para primera, me, de la primera parte y me gusta. Lo otro ya es más, <risa> es más consuelo, de premio consuelo, ¿no? De... <risa> no sí. te pertenece, pero quiere es que decir que... En realidad que... No pertenece, nos pertenecemos solo nosotros y, uh -huh. y a veces nos cuesta. O sea, que imagínense. ¿no? Bueno, pero uno quiere, sí, por pues... ejemplo, aferrarse a los vínculos afectivos y como dijo Eric Fromm, el amor es hijo de la libertad. El ah. amor es hijo de la libertad, exactamente. Mejor el amor. dicho imposible. Un aplauso para Cristian. ¿no? No, pues yo no fui, fue Eric From. Yo te ver Eric Fromm en el arte de amar. Exacto. Lo cierto que entonces el, el, la conclusión es mantengamos el equilibrio. Y ¿no? revisemos, de como revisión. decimos siempre, porque, porque lo único que tenemos permanentemente somos nosotros mismos. Lo otro siempre es anecdótico. Hay, hay veces que las anécdotas son tan divinas que uno las quiere tener para toda la vida. Sí, pero... Y eso está bueno. Pero lo único que está desde que nacemos hasta que nos vamos... Este, somos nosotros mismos. Gran ¿no? punto, Silvana. Sí, 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 Silvana, muy Gracias. bien. Muy bueno, un placer estar acá de nuevo. Por favor.